Walter's whole ethos was this high risk, high reward. He called it daring exploration where, you know, shoot for something really big and maybe it's a crazy idea and maybe it's going to fail hugely. But if it doesn't, then you're going to really learn something big from it. Especially these questions about the aggregation, they're really hard things to answer. The what is usually the easiest thing to answer. You know, okay, what are they doing? Where are they? But why they're coming together and why they're doing these things is a really challenging question. A lot of what we knew about Mobila Monkeyana came from Giuseppe's work back in the 1980s. So pretty much all we know about the life history, biology and ecology comes from fisheries. And there's still a lot that we don't know. Monkeyana only exists in the Eastern Pacific. They're found from Baja all the way down to Southern Peru they have been really challenging to actually access in the wild. They're really elusive, they're shy. They don't come to these sort of predictable aggregation sites like the reef manta rays and even the oceanic mantas do. And so that makes them hard to work with. La monkeyana, la móvula de mon, que es la más pequeña, eh, tiene un color así como marrón, medio morado, y también tiene una forma muy peculiar de saltar. Simplemente por verla saltar ya, ya puedes identificar la especie, ¿no? Lo que pasa con estas especies es que tienen una historia de vida que no soporta ningún tipo de explotación. All of the manta and devil rays give birth to just a single pup per pregnancy, which is really, really rare. Even other sharks and rays typically give birth to tens or in some cases even hundreds of pups in a single pregnancy. Instead, manta and devil rays have developed this adaptation where they invest a huge amount of energy in growing one really well-developed pup, hoping that it has the maximum chance of survival. They just don't have the capacity to support targeted fisheries and huge bycatch fisheries because they're not producing enough babies. Todas las especies de móbulas que encontramos en México están protegidas, pero aún así están amenazados por la pesca incidental. Artes de pesca no selectivas capturan especies que no eran el objetivo de la pesca. What we're trying to do here at La Ventana is understand aggregation behavior. Devil rays, they do form these small schools where you might have tens or even in some cases hundreds, but monkeyana are really unique in that they form these enormous aggregations of hundreds, thousands, maybe even tens of thousands of animals. And they do it, we think, seasonally. El número de individuos es tan elevado que no se puede explicar solo como un comportamiento social. Y entonces estamos viendo a qué diversos factores se debe en la fluctuación de estos números. Ok. If you think about the ocean, the food chains are longer than in terrestrial systems. And so if you're trying to understand how an animal is functioning in a wide open ocean, 
the key is going to be understanding the relationship between its food and the physical drivers of what's making that food available. All of the manta and devil rays are filter feeders, and so they have these specially adapted cartilaginous parts that protect the gills, which basically form a sieve so that they can filter through that water and catch all the little particulates, the zooplankton, and then eat that. El fondo del mar, las corrientes, los vientos predominantes, la temporada del año, la temperatura del agua, la iluminación de la luna y las mareas. Todos estos factores combinados lo que producen es que haya muchos nutrientes disponibles en la superficie del océano. Eso, aunado con la luz solar, provocan que haya un bloom de fitoplancton. Estas algas microscópicas son el alimento del zooplancton. El problema de estas agregaciones es que no siempre es por fines meramente de alimentación. ¿no? Hemos visto que estos animales se agregan en grandes números en ciertas estaciones del año para reproducirse. You're taking all of the reproductive potential of the entire population in many cases and you're putting them all in one place. If these are mating aggregations, it means that they warrant some kind of special attention and protection. The really key part, which we can only do with catching the animals, is to get a really good look at sex, so we can get information about the sex structure and sex ratios, and also the maturity status. If it's a big mating aggregation, you would expect to have mature individuals, the portion of the population that's going to be reproducing so we can see if females have mating scars, if males have mature claspers. Uh, we can do ultrasounds to see if the females are reproductively active, if they are already carrying. Thinking about what these aggregations represent in terms of the total population, after they leave this specific location, are they dispersing throughout the Gulf of California? Does this represent, you know, all of the reproductive age individuals in the entire population and in their whole range, all coming to one place at the same time to mate? And so to answer those kinds of questions, we're also implanting acoustic tags and then releasing them, and that will show us where they go from here. La red acústica nos permite conocer el uso de hábitat y los movimientos migratorios que hacen estos animales. Estas marcas emiten una señal acústica que es detectada por el hidrófono y graba la información del tiempo, la hora, el día y el tiempo que permaneció la móvula en cercanía al receptor. La creación de áreas naturales protegidas salvaguardan los ecosistemas prístinos de nuestro país. Salvaguardan también estas especies icónicas que atraen a las personas, entre ellas la móvula. Hemos encontrado un área de crianza. Justamente en esta zona no se permiten redes de pesca. Sin embargo, pensamos que existen más áreas de crianza, áreas de reproducción, áreas de alimentación que también son muy importantes para la especie, fuera de los márgenes de cualquier tipo de protección. Cuando van en grupos bastante numerosos y caen en, en las redes que colocan para mandar raya cerca de las costas, pues eh, el grupo entero de móvulas que se queda atrapado en la red la inutilizan para el resto de las especies objetivo no las pueden aprovechar, las tienen que soltar o estén vivas o muertas ahí mismo. Y en estas salidas lo que estamos viendo es su índice de, de supervivencia. El chinchorro es un tipo eh, de arte de pesca que 
Puede variar en tamaño de la luz de malla y en longitud, pero son artes de pesca muy poco selectivas. La necesidad que tienen los pescadores de sacar tanto producto es en parte debido al poco valor que se le da. Allá en, en tu tierra pagan mejor el producto. Es más valorado el trabajo de un pescador. A mí lo que nos afecta son los comerciantes. Porque tú llegas y, y, y por ejemplo, como en los mercados, llegan y nos pagan a 60 pesos la mantarraya. Y ellos la están vendiendo a 140, están ganando el 110%. Ahorita nosotros no sabemos si a cómo la vamos a vender este producto, porque no sabemos si cuando lleguemos allá, ya trajeron desde allá del Pacífico, ya trajeron de acá, o, o ya hubo allá. Y cuando hay muchas se ponen chiquiones también los compradores no porque ya tengo y no tengo dinero en 55 pesos si quiere ellos la venden a 140 <risa> sacando tanto producto matando para que otros ganen pescadores utilizan estas artes de pesca para enfocarse en, en especies objetivos que obviamente tienen una demanda en el mercado pues mi trabajo es crear soluciones que sean realistas, que ellos las puedan y las quieran seguir aplicando y que tengan un impacto real en la disminución de, de la pesca incidental. Específicamente Espíritu Santo es usado por muchísimos investigadores, pero no solamente es un laboratorio vivo, sino también es un esquema de sustentabilidad económica para la ciudad de La Paz. Tenemos 178 empresas de turismo registradas y tenemos más de 600 embarcaciones que trabajan ahí en el parque. Entonces están ofertando el poder ir a, a ver las móbulas y están generando recursos para ellos y sus familias. Ellos ganan, la conservación gana, el parque gana al tener las especies en el parque. Entonces creo que en ese sentido ganamos todos. Casi todos trabajan en turismo. Como es chico el pueblo aquí, casi todo el mundo trabaja allá, ¿no? toda la gente. Ya son pocas pangas de pesca comercial. In the water we're using a few different methods, principally photogrammetry, which with these two paired cameras that are slightly offset, we can take a running video and all of the individual rays, we can actually reconstruct their sizes. Para poder hacer ciencia que sea escalable en acciones de conservación, necesitamos tener datos robustos que comprueben la importancia de los lugares y la importancia de ciertas temporadas para esos animales. Y con estos datos poder crear medidas de manejo que sean eficaces. Eso es la realidad, ¿no? Y va más allá de las diferentes opiniones y los diferentes intereses que pueda haber sobre estas agregaciones. Nosotros trabajamos con pescadores porque ellos son la mayor fuente de información que ha estado, digamos, monitoreando de alguna manera inconsciente estas agregaciones a lo largo de, pues, de todos sus años de, de pesca. ¿no? 
Los Cuevas son una familia de pescadores artesanales que llevan generaciones pescando en, en la isla del Pardito. También llevan ya varias décadas colaborando con investigadores como Don Kroll. A partir de que empezamos ya a, a interactuar con todo lo que es la conservación, pues cambió todo, ¿no? Porque ya empezamos a, a convivir, a relacionarnos con, con científicos, y hacer trabajo de investigación y pues nos contrataban entonces empezamos a ver que era también un, un, como un negocio también para nosotros porque andar nomás diciendo mira ahí va tal especie o, o capturando alguna especie no era trabajo para nosotros o sea, nosotros pensamos pues no, pues no, no nos genera mucho esfuerzo ¿no? pero aprendimos que era un trabajo muy valioso antes en el, en el tiempo que todo el tiempo dedicamos 100% a la pesca comercial Está muy bien porque, como te diré, te enfocas más en eso. Pero en verdad, te puedes dedicar toda la vida a matar pescado y a, o sea, porque sí, ¿no? A, a pescar lo que sea. Pero hay muchas cosas que te pueden dar también ese dinero sin tener que matarlo, o sea, como, como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? ¿Qué sembra? My science is much better because one, I can do things that I could never do on my own. I mean, I would, I, I would have spent years just figuring out how to catch a man, right? But then I also, they make me aware of things that I wouldn't otherwise be aware of. You'll be out on the boat with these guys, and even though you may be looking for manta rays, they're seeing all these things that I have, you know, like many times I have no idea, like, oh, that's a sea turtle, no, that's a, that's a hawk's bill, that's a green, they can't help themselves by just noticing things. They're naturalists, they're natural historians, they understand things, they also understand change. And so, for me as a scientist, I'd be crazy if I didn't take advantage of that. Aprendiendo con ellos también lo que ellos estaban haciendo, saber la intención que tenían con todos los estudios que se han hecho. Y este nos ha ayudado mucho porque no hemos podido abrir a hacer otras actividades pero no hemos dejado la pesca, no queremos dejarla porque puede ser lo, lo que nos gusta hacer también. Hopefully they've benefited from working with me as well in terms of both learning things, trying out new things, having relationships that they might not have otherwise had. And so I think it's been, I, I can say from my side, it's hugely beneficial and hopefully from their side as well. Y si quisieran pedir algo, yo estoy seguro que si preguntara algo a nosotros, o sea, a él, como no iba a recomendar, no, no iba a decirlo comprar. <risa> o sea, pónganse a usar con esos cabrones porque van a hacer machaques de, de móvula. When I was here 40, almost 40 years ago, I didn't get the chance to see a live Munchiana because the, uh, during that period of time, Munchianas happened not to be there for some reason, which we, we don't understand. While I was very excited about having the, uh, the honor and the chance of describing a new species of David Ray, I always had this regret. You know, without me wanting it, uh, my relation with Munchiana was that of a zoologist, you know, uh, like a museum person almost. I could study their morphology, you know, count their teeth. It was very 
intimate in a way, but very separate in another. You know, when I finally, out of the dark, the shapes of the rays started to become distinct, you know, it was a huge emotion. It was like um, I was finally, you know, I was part of their habitat for a moment. I was part of the world. And, uh, and I couldn't see the end of it. And at some point they even rose higher from where they were so that the sunlight could add color to them. And it was, you know, it was like a dream. Coming here and going in the water with them, it provides a completely different perspective uh, that is then preparing yourself to understanding more. Of course, understanding more needs much more than that. I don't understand Bunkiana. These animals are still very mysterious more so than the other devil ray species, because none of them gets into aggregations like this one. So there's got to be a reason, and uh, this reason is far from being clear. These animals live in a world which is not ours. Our two worlds are separate by the ocean surface. We are getting just glimpses of their lives in those few moments in which the circumstances allow. I am becoming more and more convinced that what we should really do is to make sure that the individual rays have a decent life, guaranteeing, you know, they can deal with the environment in which they were evolved, not an environment which is so heavily modified by our species. And I think that this is really what everybody should do, science or not scientists. It is a big challenge, but I think we should start by learning to think about it and um, see, seeing it as an imperative.